，笑老英雄，我求求你，高抬贵手，大人大义，放过他吧。我的孩儿和你家公子是八拜之交，求你看在他年纪这么大的份上，还有现在的江湖地位，你要杀要打，你冲我来，我求求你，放过他吧，笑老英雄。娘。娘，快起来！娘，快起来！善哉，善哉。在少林寺二十四年，我竟然不知道你便是我的儿子。方丈的儿萧老施主，你与令郎分离三十年，不得相见。可你早就知道，他已经武功练成，声名鹊起，成为江湖中一等一的英雄好汉。想必，自然会欣慰啊。而我与我儿日日相见。却只知他被强者掳去，不知生死，反而日夜为此儿悬心不已。你别再说了，说这些又有何用呢？二娘，既然做下了恶业。反悔固然无用，隐瞒也没有用。倒是这些年，这些年让你受苦了。我不哭，你不能说的哭，才是真的哭。少林寺乃佛门善地，非是思想殴斗之场。众位施主，请勿擅进。阿弥陀佛，非也非也，此少林非彼少林了吧？现在的少林寺已经成了专养私生子的善地了。嗯嗯、阿弥陀佛。老衲身犯佛门大戒，有玷少林清誉。玄机师弟，依照本寺戒规，应当如何处罚？这个，师兄
玄慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将玄慈重责两百棍。少林寺清誉攸关，绝不可徇私舞弊。方丈，方丈，方丈，少林寺千年清誉，岂能毁在我的手里？是，执法僧，用杖。玄济大师，贵寺尊重洪门戒法，方丈一体受刑在下，万分钦佩。但玄慈大师年纪老迈，又不肯运功护体，这两百下只怕是经受不起啊！娘，在下且求个情。眼下已经打了八十仗了，其余之数，暂且记下吧。正是，正是。我们也来讨个情。算了，老和尚年事已高，就别打了。别打了，打别别,别打了。多谢众位的好意，可是戒律不可违。爹，执法僧，继续。
己犯下了大错，可是我呀，我是无人可以忏悔呀。现在好了，现在可以解脱了。爹，心无挂碍，人生于世，有爱有欲。那多苦啊！解脱为乐。一家人今天才刚刚相遇，娘，娘，我们一家人才刚刚相遇，娘。